。Hello， 大家好，我是 Karen， 欢迎来到我的频道。今天这一集继续我们二零二三年度爱用的产品分享。今天要分享的是防晒产品。今天的防晒产品还有包含一些视底乳，就是素颜霜之类的。我的爱用产品也是以敏感肌作为基准，所有产品都不会有添加人工的香精、酒精和 PEG， 可能会有些产品有添加少量的精油。那么对以上内容有兴趣的朋友们，我们就继续喽。首先呢，我会先区分物理性防晒、化学性防晒，还有素颜霜类的。先分享的是物理性防晒哦 ，About Me 的物理性防晒。这款物理性防晒是对海洋生态友好的，有 SPF 5 0度加 PA 4个加，主要的防晒成分是氧化锌跟二氧化碳，另外添加了 B5 积雪草的提取物，还有一些植物的提取物，维他命 E、神经酰胺 MP、植物胶胺醇，还有。一些植物的精油，其实它闻起来没有什么香味哦，使用感受非常温和，而且它是有一定的滋润度，有舒缓修护的效果。当我皮肤比较敏感的时候，用它感觉就会很明显，很舒服。去年我分享过其中一款也是有舒缓效果的 i n n e s t r e e 的 C 卡积雪草的物理性防晒，没有看过的话可以按回去年的年度按防晒。那今年这一款也是有类似的效果。但是它的提亮效果呢，不会像 i n n e s t r e e 那一款这么的亮，这么的白，它是属于比较自然，有一点点提亮肤色的，使用感也是特别温和。这个防晒，你刚涂抹完是怎么样，之后就是怎么样，不太会改变。同时它的膏体啊是比较有保湿滋润感的，所以它算是一年四季都比较适合使用的。出国的时候很长都会带这一款，因为比较不会出错，什么天气什么地方。通常都适合使用的，所以它也是我今年使用量最多的物理性防晒。各方面呢，它的表现都很好。这款防晒是我今年最喜欢使用的一款哦。接下来第二款，其实这一款一直都是我很爱使用。我手上这一款哦，是纯物理性防晒，它的质地是白色的面霜，质地是非常好涂抹的，然后保湿度也很好。我觉得它几乎是不太泛白的，它的泛白情况啊，会比刚刚的 About Me 的防晒。更加的低，比较不明显，在镜头上看起来好像有一点点白白的，自然光下其实没有什么泛白情况，而且它很温和，特别特别特别的舒服，也是属于一年四季所有肤质适合使用，涂抹的感觉很像涂一般的保湿面霜，它的香气非常的好闻，它是没有添加人工的香精、酒精和 P E G， 但是它有添加一些植物的精油，还有一些植物的提取物，会有一点点香。草根的香气是很清淡的，抹开之后就会散掉。我个人是特别喜欢香草的味道，它是不会跟底妆打架，不会搓泥。使用完之后，你看到皮肤呈现的保湿感啊，滋润度是很刚刚好，不会有很油腻的感觉，也不会反吸皮肤油分那种。我觉得它是所有肌肤都适合的，特别适合混合性肌肤到干性肌肤使用。它的主要防晒成分是氧化锌，有 SPF 5 0度加 PA。四个加，主要成分添加了多种的植物提取物，玻尿酸、积雪草的配方、大马士革玫瑰花水、茉莉花水，还有一些植物的油脂。以及植物的精油，我非常喜欢它的使用感，它很适合日常使用。如果你是一般通勤的话，这个防晒是 OK 的。可是如果你要户外，比较会晒到太阳，或者是长期不晒，就会更推荐干干的 About Me 的防晒，或者是 Torrid 的 Dive In 那款防晒。第三款喜欢的防晒呢，我觉得也是很不错的，是 e a s t a n Tree 的玻尿酸物理性防晒。这款就从来没分享过了，它的质地跟使用感受跟 About Me 这款很相似，但是呢，这款的滋润度就没有。这一款好了，可是它也是有保湿的效果，比较清爽一点。它的肤感膏体是白色的乳液，它是没有添加人工的香精、酒精、精油和 PEG， 没有任何的香味，使用的感觉也是比较温和的。它有 SPF 5 0度加 PA 4个加的，主要的防晒成分是氧化锌，另外还有添加烟酰胺 B5。
还有玻尿酸等等。我觉得它里面的保暖成分好像相对比较少一些，主要就是防晒的功能性为主。这个就推荐给你们哦。接下来这两款的物理性防晒，我个人还蛮喜欢的，是今年特别推荐，但是目前我觉得它还是有一些缺点，我比较不是太喜欢的。但是它们的成分还有使用感受都很不错，就是这两款哦。我先分享这一款没有分享过的，这个是 Skin Fruit 的。纯物理性防晒。是后来新出的缓湿，有 SPF 五十度加 PA 四个加，主要的防晒成分是氧化锌，还有维他命 E 以及多种的植物提取物，还有一些莓果类的提取物。另外有添加玻尿酸，还有一些植物油脂。另外有添加多种的植物精油。其实它闻起来没有什么香味，我觉得它的防晒的味道了，跟 About Me 这一款很相似，因为它的膏体的是白色的乳液，很好推。它。它是属于很像乳液保养品那种，抹开之后呢，比较不会吃到皮肤里面。所以呢，如果要长时间曝晒的话，就建议一定要补擦防晒。干涂抹开的时候会有一点点泛白，但是呢，过一段时间它又变得很自然，是属于比较轻微、比较自然的。而且它的膏体还蛮滋润，有一种滋润感。所以涂抹完之后，感觉皮肤也会有一层一点点油的感觉啊。可是我自己感受不会觉得很油。有，还蛮舒服的，有一种保护的感觉。我觉得敏感肌也特别适合使用这一款，但是呢，它也有一点点的缺点，它会有一点点搓你的现象，可是不严重，真的是一点点而已。平常使用搭配所有的保养品产品，几乎都没有这个问题，但可惜啊，还是会有一点点这种情况发生。对我来说会。有一点影响到了，日常使用是没有任何问题的，但是整体使用感受各方面的使用感都是很不错的。第二款呢，刚刚也看到 Skin 一零零四的积雪草的物理性防晒，它的防晒指数只有 SPF 三十度 PA 四个加，平常使用已经很足够。我很喜欢它的质地还有它的设计啊，使用起来很方便。它的防晒的使用感质地就跟 Skin f o o d 这款很相似了，挤出。出来是白色的乳液，比较容易推开的，像一般的保湿面霜，很好推，很舒服。但是呢，它的滋润度比较明显，所以在之前的热天的时候，春夏天的时候用它，我觉得有一点偏滋润了。而且如果化妆之前使用它，因为它的防晒霜啊，质地也是比较会。浮在皮肤表面也会导致化妆品没有那么的贴合皮肤。如果皮肤没有干的时候使用它，就觉得没有那么好用。可是，在冬天的时候使用它的感觉就完全两个事件，使用感超级好。所以呢，我会很推荐干性肌肤使用。那这一款呢，我觉得它的使用感成分都是很不错的。它的主要防晒成分是氧化锌，因为它有添加 2.9% 的积雪草提取物，还有多。多种的植物提取物，还有一些植物的油脂、烟酰胺以及多种的积雪草的配方。单看成分的话，这一款的成分应该会比这一款好一些哦。使用感受蛮类似 ，Skin f o o d 呢，它的膏体稍微会再浓郁一点点，但是整体使用感受蛮相近的。好，这两款我就推荐给你们了。这个如果你们想要看详细内容的话，也可以看回之前的防晒产品分享哦。那一集刚好是跟 About Me 的防晒系列一起分享的。好。大家可以参考一下，物理性防晒就有五种这么多了。接下来分享化学性防晒，今年没有一款化学性防晒是深得我心的。对于化学性防晒，我还是有一点严格的。今年如果我要推荐化学性防晒的话，我还是会推荐这一款，唯独这一款是比较温和、使用感受好、肤感好、成分好的化学性防晒，是目前在敏感中都可以使用的一款化学防晒。它的。直接就是属于所有肌肤一年四季都适合使用，但是没有添加人工的香精、酒精精油和 PEG， 没有任何的香味，质地是白色的乳液。推开非常的水润，这个还是很推荐。今年呢，我还想要推荐一款化学防晒，也是去年我用到很喜欢，只是去年的爱用防晒比较多，就没有再分享它了。但是呢，这一款 i n d u s t r y 的玻尿酸的化学防晒还是很好用。其实目前用到这么多的化学防晒呢，我觉得它的肤感呢、啊、跟 g o o d 朵这款有点相似，但是它的滋润度、保湿度会更好，它是很好推、很水润的质。给大家看一下，抹开之后，大家看
，有没有超级好推开的？它的保湿度真的。非常好，它不会泛白哦，因为它是化学防晒嘛，有一种爆水的感觉，非常的舒服。它是没有添加人工的香精、酒精和 PEG， 但是它有添加薰衣草的精油，所以它闻起来有一点点薰衣草的香气。可是这薰衣草的味道不是平常闻得到的那种，因为薰衣草也会有比较品质高的，还有比较廉价一点的薰衣草香嘛，它是属于青草香，比较野生的，所以它是属于比较高级一点。的薰衣草的香味，它的味道真的是很清淡的、啊，你要很近才会闻得到这个味道。我觉得它的手感受真的很好，大家再看一下，完全吸收之后呢，又变得比较清爽一点了、啊。但是表面还是有一点保湿度的。那时候第一次使用这款防晒也有惊艳到，质地真的是非常好啊，很推荐。我有空瓶一瓶的，这个是新的，价格方面也是很高 CP 的，可以在虾皮搜寻看看哦。它有 SPF 50度加 PA 四个加，而且它的成分都是对海洋生态友好哦。这边都有说哦，它的成分除了添加了一些化学性防晒之外，还添加了多种的木料酸成分以及多种的植物提取物。维他命 C 的成分。蜂胶提取物、烟酰胺，还有薰衣草精油，其实真的还不错，这个也是可以试试看啊。这个防晒也算是今年新推的化学性防晒吧。今年推荐的防晒素颜霜只有两个哦，这个跟这个这两个都有分享过了。首先分享是这个 m a n u 的 Foundation Free Sun Cream， 这个是纯素配方，有 SPF 50度加 PA 4个加，它的颜色呢就是带有一点点肤色，很像粉底液，但是它的颜色。很淡，比 BB 霜还要淡一点。可是涂抹完之后，还是会有一点点化妆的效果，比较自然。然后它的效果是有保湿感，也有一点点光泽感。我非常喜欢它的妆感，而且它很温和。它的主要成分添加了氧化锌跟二氧化钛，还有一些化学的防晒成分。另外有添加多种的植物提取物、烟酰胺、维他命 E 等等。它是没有添加人工的香精、酒精、精油和。PEG 没有任何的香味，我觉得它的使用感很温和，很适合取代一般的底妆。用完它之后再叠擦一些蜜粉，妆效也是很不错的，同时也有一点点养肤的效果，比较不会那么伤皮肤。我特别喜欢的就是它有一点光泽感，还有一些保湿度，它的保湿度也不会很油，但是也不会很干，就特别的温和。基本上如果你没有要戴口罩的话，它也不容易掉妆，可以维持。第二。是 About Me 的防晒素颜霜，这个防晒素颜霜呢，跟它的物理性防晒是同一个系列。这边是粉红色，这边是绿色。那这个防晒素颜霜，它挤出来的颜色是带有一点点粉调的肤色，比较属于是提亮型的那种，质地跟它的物理性防晒类似，不容易会被刮掉。涂抹完之后蛮安心的。它有 SPF 五十度加 PA 四个加的防晒系数，主要成分添加了二氧化钛，还有一些化。化学性的防晒成分，另外有添加烟酰胺、米糠油、苦橙花水、柚子提取物、维他命 E、炉甘石、神经酰胺 MP。植物胶胺醇，最后面那几个都是有舒缓效果的成分，所以我的使用感受都是偏温和。这个呢，敏感中的时候用它都是比较没有问题。另外，它有添加一种的植物精油迷迭香叶油，跟它的物理性防晒一样，可是没有什么香味啊，质地也是有保湿滋润感，但是不会太油腻，也不会有拔干的感觉，也是属于一年四季所有肤况都适合使用的一款。好，那今天的内容就到这里结束。喜欢我的影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见吧，拜拜。